你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：中国五位最受观众喜爱的女明星，电影不知道好坏，只要上映就会受到热烈支持。五位中国美女如今的观众缘最好，影片不需要知道好坏，只要上映就会得到观众的热烈支持。杨紫虽然很火，但还是比不上谭松韵。刘亦菲只要美貌犹在，地位就不会变。赵丽颖和孙俪则在竞争榜首位置。在中国娱乐圈，观众的魅力是帮助作品和演员地位登顶的极其重要的因素之一。而这就是当今最令观众羡慕的五位女明星。只要参与，不管剧本好不好，人们都会立即支持。前五名，杨紫的观众缘是无可争议的。从她还是童星时出演《家有儿女》中的小雪开始，她就凭借出色的表现赢得了众多观众的喜爱。作为国民闺女，再加上扎实的演技和与男主的良好互动，杨紫主演的作品总是能够吸引大量的关注。原本杨紫应该在娱乐圈中占据更高的位置，然而最近由于《长相思》第二季的难以置信的失败，她的排名有所下降。很多人认为这次挫折的主要原因在于她过于执着于“美人”这一标签，而忽视了其他发展方向。尽管《长相思》第二季的表现不如预期，杨紫的实力和观众缘依然不容小觑。她在多部影视作品中的出色表现，特别是在情感戏和复杂角色塑造方面，证明了她的演技。正是凭借这些能力，她依然在娱乐圈中拥有稳固的地位。许多人认为，杨紫需要跳出“美人”标签的局限，更多的去挑战不同类型的角色，拓宽自己的戏路。他的未来依然充满潜力，只要他能够更加灵活的选择剧本，并调整自身的定位，依旧可以迎来事业的高峰。前四名，在九零后这一代的女明星中，谭松韵可能是一个较少受到关注的名字。她很少出现在娱乐新闻上，也很少参加娱乐圈中的大型活动。此外，这位女演员也没有太多的广告资源或合作大项目来吸引公众的注意。然而，若仅从他在影视作品中对观众的吸引力来看，谭松韵却凭借庞大而忠实的粉丝群体占据了优势。鲜为人知的是，在过去的三年里，谭松韵参演的电视剧都位居湖南台收视率最高的作品之列。像《锦衣之下》《归路》和《你比星光更璀璨》这些电视剧，虽然没有大规模宣传，但依然吸引了观众的广泛关注和热情支持。谭松韵的独特之处在于，她出色的角色扮演能力能够带给观众真挚而深刻的情感。尽管她不常出现在公众视野中，但每当有新剧上映时，她的自然演技总是让观众无法忽视。这使她在观众心中建立了独特的地位，而不需要通过大量的广告或媒体的炒作。谭松韵或许不是娱乐圈中最耀眼的名字，但凭借她的才华和荧幕上的魅力。他正在以一种低调而持久的方式征服观众。对于一个演员来说，能够得到真正欣赏自己才华的人的喜爱和支持，或许才是最重要的。随着谭松韵在过去三年中的成功，人们对他在娱乐圈选择的道路越发好奇。与很多同龄的演员不同，他并没有追逐潮流，也不参与那些为了吸引眼球的大项目。相反，谭松韵专注于稳固发展她的演艺事业，仔细筛选适合自己的剧本和角色。这展现了她在职业生涯管理上的智慧和冷静，不急于追逐名气，而是注重每部作品的质量。以电视剧《锦衣之下》为例，她在剧中饰演的袁金夏是一位聪明勇敢的女侦探。这个角色不仅深受观众喜爱，也进一步证明了谭松韵多样化的演技。从强劲的动作场面到深刻的内心戏，他都表现得淋漓尽致，塑造了一个鲜活而亲切的角色。此外，电视剧《归路》也是他职业生涯中的一个重要里程碑。该剧不仅获得了可观的收视率，还证明了谭松韵在塑造浪漫感情故事上的吸引力。他继续通过真诚和细腻的表演打动观众，使他的角色真实生动，轻松打动观众的心。另外，在《你比星光更璀璨》这部作品中，谭松韵再次展现了她在女主角角色中的吸引力。虽然这部剧没有进行大规模的宣传，但凭借其精彩的演技和引人入胜的剧情。
该剧迅速成为一大现象，帮助他继续在观众心中保持自己的地位。从谭松韵的成绩来看，不难看出她是一位懂得如何在行业中保持韧性和坚持的演员。尽管他的职业生涯并不喧嚣，但他的才华已经说明了一切，让观众不断的喜爱和支持他。这帮助谭松韵建立了一个虽然低调却充满成功的稳固事业。前三名，尽管刘亦菲在电影界的影响力有所减弱，但在电视剧领域，她的观众缘无疑胜过许多同龄的女演员。自从他通过《梦华录》重新回归电视剧后，凭借完美无瑕的古装造型和出尘脱俗的气质，迅速赢得了观众的喜爱。随后，刘亦菲再一次展现了她令人难以忽视的吸引力。在她接连出演的两部现代剧《去有风的地方》和《玫瑰故事》上映后，也在各大网络平台引发了热议，掀起了一股收视热潮。毫无疑问，这其中的关键原因之一，便是她那。神仙姐姐般的容颜，刘亦菲不仅通过古装剧牢牢抓住了观众的心，在现代剧中，她同样证明了自己的实力与魅力。她的外貌、气质和演技结合在一起，成为了她作品大热的保证。除此之外，刘亦菲的多才多艺也让她在娱乐圈中占据了不可动摇的地位。不论是古装剧中的仙气飘飘，还是现代剧中的知性优雅。刘亦菲总能将角色演绎的淋漓尽致，深受观众的认可与喜爱。她出演的《去有风的地方》展现了她在现代剧中的转型，不再局限于古装形象，而是通过细腻的表演打动了无数观众。而接下来的《玫瑰故事》更是证明了她在现代剧中的潜力。她塑造的角色真实感人，表现出了她与众不同的个人魅力。刘亦菲不仅仅是一位演员，更是一位能凭借个人气质与专业能力征服观众的艺人。无论时代如何变迁，她那超凡脱俗的美貌与持续不断的努力，注定让她在影视圈中继续发光发热。前两名，在现今的八零后小花中，赵丽颖已经超越了许多前辈，如唐嫣、杨幂，成为了备受推崇的领军人物。自从《陆贞传奇》一举成名以来，赵丽颖几乎每年都有精彩的作品问世。从言情剧《花千骨》《楚乔传》到正剧《知否知否》《应是绿肥红瘦》和《风吹半夏》，她的作品无论是内容还是演技，都获得了观众和专业人士的高度评价。不仅如此，赵丽颖还成功涉足了电影领域。他与张艺谋合作的第二十个动词，以及与冯小刚再度合作的《向日葵》，都表现出了他在电影方面的巨大潜力。这些作品不仅展示了他的演技多样性，也进一步巩固了他在演艺圈中的地位。赵丽颖凭借其出色的表现和不断的努力，已经成为了八零后小花中的佼佼者。无论是电视剧还是电影，他都用自己的才华和魅力赢得了广泛的认可和喜爱。赵丽颖不仅在影视剧领域取得了令人瞩目的成就，在她的职业生涯中也不断探索与挑战自我。她的演技从初期的青涩到如今的成熟稳重，每一步都体现了她对演艺事业的热爱与付出。在《花千骨》中，她完美的诠释了一个充满坚韧与柔情的角色，赢得了观众的心。而在《楚乔传》中，他饰演的楚乔不仅展现了他对复杂角色的驾驭能力。也凸显了他在动作戏中的出色表现，《知否知否应是绿肥红瘦》则让他展现了他在历史剧中的深厚功底，而《风吹半夏》的精彩演出更是让人印象深刻。在电影领域，赵丽颖与张艺谋合作的第二十个动词，不仅是她的电影处女作，更为她开辟了新的演艺空间。而与冯小刚再次合作的《向日葵》，则进一步证明了他在电影中的潜力。他对每个角色的用心雕琢和对电影艺术的执着追求，使他在影视圈中继续保持着强大的影响力。赵丽颖的成功不仅源于她的演技，还来自她对自我的不断挑战和对演艺事业的热爱。她的努力与才华使她在竞争激烈的娱乐圈中脱颖而出，成为了当之无愧的领军人物。前一名，尽管赵丽颖在演艺事业中取得了显著成就，但与孙俪相比，他仍显得略逊一筹。孙俪被誉为中国影视圈的顶级电视皇后，其地位无可替代。提到孙俪，观众很容易就会想到她参演的一系列经典作品，如《玉观音》《甄嬛传》和《芈月传》。
。这些剧集不仅展示了他卓越的演技，还让他在观众心中树立了无可替代的地位。孙俪凭借这些角色，不仅赢得了观众的喜爱，也获得了多个电视领域的重要奖项，进一步巩固了他在行业中的地位。孙俪的成功不仅仅在于她的演技，还在于她对剧本的精挑细选和对角色的深入理解。她总是能够通过精彩的表演，将每个角色塑造的生动鲜明，让人过目不忘。她的作品深受观众喜爱，孙俪本人的声望也因此日益提升。孙俪的职业生涯可以说是对实力和才华的完美体现。她在每一个角色中的精湛演技和对电视剧行业的巨大贡献。让他在中国影视圈中稳居顶尖地位，观众对他的喜爱和对他作品的热情支持，也证明了他无可替代的魅力。孙俪不仅在电视剧领域取得了辉煌的成绩，她的职业生涯也彰显了她的多才多艺和对演艺事业的热情。她的每一个角色都充满了个性和深度，使她在众多演员中脱颖而出。在《玉观音》中，孙俪以其细腻的演技，将复杂的角色展现得淋漓尽致，给观众留下了深刻的印象。而《甄嬛传》的成功，更是让她在演艺圈中达到了新的高度。她成功塑造了甄嬛这一经典角色，凭借该剧，她获得了许多观众的喜爱与业内的认可。《芈月传》同样展现了她在历史剧中的强大实力。他对角色的精准把握和精湛演技，使得该剧成为一部不可错过的佳作。除了电视剧领域，孙俪还积极参与公益事业。她的良好形象和积极态度使她在公众中树立了良好的口碑。她的成功不仅仅依赖于她的演技，更在于她对艺术的执着追求和对社会的贡献。孙俪作为中国电视圈的顶级演员，她的成功是对她不断努力与卓越表现的最好证明。他的每一次出演都能够引发观众的热烈讨论，充分显示了他在演艺圈中的独特地位。